नमस्कार आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मंगलवार को भोपाल में थे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बूथ कार्यकर्ताओं को लगभग तीन हजार और प्रधानमंत्री बोले तो क्या खूब बोले इस तरह के आक्रामक मूड में प्रधानमंत्री बहुत कम दिखाई देते हैं जिस तरह की उन्होंने बातें कही वो तो एक जगह जिस अंदाज में बात कही वो अलग है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले वो तीन तलाक पर बोले वो जो आजकल विपक्षी दल अलग अलग विधानसभा चुनावों में गारंटी दे रहे हैं उस पर बोले और पटना में विपक्षी दलों के की बैठक पर भी बोले और भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप पर तो बोले ही उस पर बोले बिना उनका उनकी बात कैसे पूरी हो तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहला हमला किया विपक्ष की उस दुखती रथ पर जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है विपक्ष का सारा इस समय जो जो भी ये रणनीति है चुनाव की 2024 के लोकसभा चुनाव की उसमें सेंट्रल पॉइंट जो है जो केंद्रीय मुद्दा है वो मुस्लिम मतदाता है कि कैसे मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर ये विपक्ष की एकता की जो बातें हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा कोशिश इसीलिए हो रही है कि कैसे मुस्लिम वोट बटने न पाए उसी को एकजुट रखने के लिए ये एकजुटता का आप स्वांग कहें नाटक कहें या गंभीरता से कहें जो भी कहना चाहें कह सकते हैं तो ये एकता की कोशिश उसके लिए हो रही है तो उन्होंने सबसे पहला वार उसी पर किया उन्होंने तीन तलाक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो इस्लामी देश हैं पाकिस्तान से लेकर मिस्र तक उन देशों ने तीन तलाक का कानून बहुत पहले खत्म कर दिया मिस्र ने तो 80-90 साल पहले खत्म कर दिया और हमारे यहां जो जो मुस्लिम धर्म के ज्ञाता अपने को बताते हैं विशेषज्ञ बताते हैं वो कहते हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का इसके बिना तो इस्लाम अधूरा है ये ये इस्लाम के खिलाफ होगा ये कैसे हो सकता है कि बाकी देशों में जो इस्लाम है वो वहां जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ हो रहा है और भारत में जो हो रहा है वही इस्लाम के मुताबिक हो रहा है फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि भाई इसकी व्यवस्था संविधान में की गई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कानून बनाइए फिर उन्होंने मुद्दा उठाया ये कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में दो कानून हो एक व्यक्ति के लिए एक कानून दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून क्या परिवार ऐसे चल सकता है अगर परिवार नहीं चल सकता तो देश कैसे चल सकता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आने वाली है ध्यान से सुनिएगा समान नागरिक संहिता आने वाली है लेकिन प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप मुद्दे उठाते हैं उस पर बहस होने देते हैं लेकिन कानून बाद में बनाते हैं 370 को याद कीजिए राम जन्मभूमि को याद कीजिए 2014 से 2019 तक इन सब पर इन दोनों मुद्दों पर खूब बहस हुई खूब चर्चा हुई सी पर भी खूब चर्चा हुई लेकिन कानून कब बना 2019 का मैंडेट मिलने के बाद तो मेरा ये अंदाजा है कोई जानकारी नहीं है ये संभव है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद तक आए लेकिन उसको पास कराने का जिम्मा जो है वो नई संसद को दिया जाए यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहले भी हो सकता है सरकार को इस कानून को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो इस मुद्दे को शायद बनाए रखना चाहती है इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाना चाहती है जो फॉल्ट लाइन है अपोजिशन में उसको जो दरार है उसको और चौड़ी करना चाहती है कि दरअसल ये देखिए ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है ये ये जो है जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है ये ये एक ही देश में अलग अलग कानून बनाना चाहते हैं अलग अलग लोगों के लिए और इसकी वजह से आप आप इनके बारे में सोचिए कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे और ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे इस पर सबसे तगड़ा हमला उन्होंने किया उन्होंने कहा कि अगर आपको लालू प्रसाद यादव के बेटों का भविष्य सवारना है और अगर आपको मुलायम सिंह यादव के बेटे का भविष्य सुधारना है अगर आपको शरद पवार की बेटी का भविष्य सुधारना है एक एक करके उन्होंने नेताओं का नाम लिया और नेता पुत्रों पुत्रियों का नाम लिया कहा इनका जीवन आपको सुधारना है इनका विकास करना है तो आप इनको वोट दीजिए लेकिन आपके अपने बच्चों का अगर आपको विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए 
मतलब साफ है ये परिवार से आगे कुछ नहीं सोचते हम देश से कम कुछ नहीं सोचते हमारी प्राथमिकता जो है वो राष्ट्र प्रथम की है इनकी प्राथमिकता परिवार प्रथम की है ये फर्क उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और सारे विपक्षी दलों के बीच में बता दिया उन्होंने कहा जो इकट्ठा हुए थे ये पटना में दरअसल ये फोटो अपॉर्चुनिटी थी फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा हुए थे इनको इकट्ठा किया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है उसने जांच अगर ये न हो चल रही होती तो ये इकट्ठा भी न होते इस साथ एक साथ दिखाई भी न देते और कहा कि जो लोग इकट्ठा हुए थे उन सब के खिलाफ कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है और फिर आगे यही रुके नहीं फिर उन्होंने कहा कि आजकल बड़ा चलन है गारंटी देने का जिक्र हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो गारंटी दी गई कांग्रेस की ओर से पांच गारंटियां उससे पहले अलग अलग नाम से अरविंद केजरीवाल भी ये करते रहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक गारंटी देता हूं कि इन भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ जांच किसी भी हालत में रुकेगी नहीं ये जांच चलती रहेगी ये कुछ भी कहे कुछ भी बोले ये जांच इनके खिलाफ रुकने वाली नहीं है प्रधानमंत्री ने आज राजनीतिक खासतौर से चुनावी मुद्दों पर खूब खुलकर बोले उन्होंने तीन तलाक की जो बात की उसके जरिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को बताने की कोशिश की कि आपके जीवन के आपके भविष्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सोच रही है जिनको आप दशकों से वोट देते आए हैं वो नहीं सोच रहे हैं फिर उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का सवाल उठाया और हमला किस पर किया हमला किया इस समाज के अशरफ समुदाय पर जो एलिट है जो सम्भ्रांत है उन पर सारी जो मलाई है वो सत्ता की ये ले जाते हैं इन पसमानदा समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा ये लोग हैं और उनका 80 फीसदी समाज मुसलमानों का मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसका 80 फीसदी के करीब पसमानदा है बोला इनको इनसे अछूतों की तरह व्यवहार करते हैं ये इनके विकास के बारे में इनके आर्थिक विकास इनके रोजगार के बारे में इनके बच्चों की शिक्षा के बारे में ये कुछ नहीं सोचते हैं इनके बारे में अगर कोई सोचेगा कोई कुछ करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है तो अब आप देखिए जो जो थीम है उनके उनके पूरे अटैक का वो लगातार है मुस्लिम वोट पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खासतौर से और बाकी पार्टियां लगी हुई हैं ये एकमुश्त होकर हमारे साथ आए बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा हित कहां है ये पार्टियां सिर्फ वोट के लिए आपको इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक की तरह हम आपके विकास का काम करते हैं हम हमारी जो योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होता लागू करने में धर्म के आधार पर जाति के आधार पर क्षेत्र के आधार पर भाषा के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करते जो डिजर्विंग है उस क्राइटेरिया में उसको मिलता है और इस बात को पिछले नौ साल से समाज का हर वर्ग उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है उसके लोग ये महसूस करते हैं कि उनके साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है राज्य सरकार वहां उनकी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता ज्यादातर मामलों में ऐसा है कि उनको अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा फायदा मिलता है वोट देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं आपको याद होगा हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप उनके पास जाइए इस बात को सोचे बिना कि वो आपको वोट देंगे या नहीं देंगे तो पहली बार प्रधानमंत्री ने इस तरह से मुस्लिम समुदाय के, के हक में खुलकर बोला है और विपक्ष का जो सबसे कमजोर या सबसे मजबूत पक्ष कहे उस पर हमला किया है विपक्ष की सारी गणित जो है सारा गुणा भाग जो है वो आधारित है मुस्लिम वोटों पर ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है इसके पीछे एक ही उद्देश्य है मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो जब ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पश्चिम बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए जब जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब हमारे लिए छोड़ दीजिए जब के कहते थे कि तेलंगाना हमारे लिए छोड़ दीजिए बाकी जगह आप चुनाव लड़िए उसका एक ही मतलब था कि आप यहां आकर मुस्लिम वोटों का बंटवारा मत कराइए ये इस 
विपक्षी एकता की थीम इतनी ही है ये जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात हो रही है जो गणित की बात हो रही है जोड़ लीजिए इसमें और कोई गणित नहीं जोड़ने वाला इनको पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम समाज के लोग एक मुश्त जैसे उन्होंने कर्नाटक में वोट किया ये कर्नाटक के बाद से जो है ये नेरेटिव ज्यादा तेजी से चलने लगा है उनको लगता है कि जिस तरह से कर्नाटक में हुआ वही राष्ट्रीय स्तर पर होगा होगा कि नहीं पता नहीं लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि इतनी आसानी से अगर होना भी है तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी की कुल कोशिश यह है कि मुस्लिम वोट जिस तरह से दू, दूसरे धर्मों और, और मजहबों के लोग वोट करते हैं इस आधार पर कि उनकी पसंद की पार्टी कौन सी है उसके अनुसार बजाय इसके कि कौन बीजेपी को हरा सकता है इसके अनुसार नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुस्लिम समाज भी इसी तरह से वोट करे उसको जो पार्टी पसंद हो उसको वोट करे किसी किसी ने नहीं रोका न कोई रोक सकता है न कोई रोकेगा लेकिन इस आधार पर आप वोट मत कीजिए कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसके खिलाफ चाहे वो आपको अंधे कुएं में धकेल दे तब भी आप उसी को वोट करेंगे ये ये प्रधानमंत्री का भोपाल का ये भाषण आप मानकर चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव की एक बड़ी थीम बन चुका है इसी के इर्द गिर्द जिस तरह से रिएक्शन आए हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर अब आप देखिए यूसीसी को लेकर यानी समान नागरिक संहिता को लेकर जिस तरह से खासतौर से तमिलनाडु से जो है वो रिएक्शन आया है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पहले इसको हिंदुओं पर लागू करे मतलब हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून हो यही कह के जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोर्ट बिल लाए थे कि मुसलमानों के बारे में बाद में फैसला करेंगे अब समय आ गया पचहत्तर साल हो गए हमको आजाद हुए अब नहीं होगा तो कब होगा ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा कोई नहीं करेगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये काम नहीं कर पाई तो आप मानकर चलिए आने वाले समय में और कोई सरकार इस काम को हाथ में लेने की हिम्मत भी नहीं करेगी तो करेगी तो यही सरकार और जरूर करेगी केवल बात समय की है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद केवल इतना समय का अंतर होगा लेकिन होगा ये पक्का है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया है और जिस तरह से उन्होंने उठाया है जिस आक्रामकता के साथ और जिस तर्क के साथ कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन तो संविधान देश का करता है संविधान सम्मत कदम उठाने से सरकार को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए सरकार की आलोचना कैसे हो सकती है तो इस समय आप देखेंगे पूरी लेफ्ट लिबरल बिरादरी से लेकर पूरा जो सेकुलर इकोसिस्टम है उसमें खलबली मची हुई है चाहे वो असदुद्दीन वैसी हो और चाहे कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हो सबके मन में सबके जहन में जो है इस समय बेचैनी है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका प्रभाव मुस्लिम समाज पर क्या कितना और कैसा होगा क्या इस इस प्रभाव में और ये ये कैंपेन ये नैरेटिव यही रुकने वाला नहीं है ये नैरेटिव जो मैं कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो चलेगा ही उसके बाद भी चलेगा लेकिन वहां तक तो ये पहुंचेगा ही और समझिए कि चुनाव के समय तक ये अपने शिखर पर होगा तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जो सबसे मजबूत पक्ष था उस पर हमला किया विपक्ष के पास इसका कोई जवाब है क्या आने वाले दिनों में पता चलेगा लेकिन लगता नहीं है लगता इसलिए नहीं है कि उनके उन, उनकी जो नियत है वो संविधान सम्मत कानून को बनाने से रोकने की है उनको लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बना क्योंकि जो जहां जहां जिन राज्यों में इसकी इसकी कोशिश हो रही है खासतौर से उत्तराखंड की बात करें जहां लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है वहां जो सर्वे हुए हैं लोगों के जो जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है उसमें मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो इसके पक्ष में है कि हां होना चाहिए कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए या कानून बनना चाहिए तो ऐसे में इस कानून को बनने से तो कोई रोक नहीं सकता और इस सरकार की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है इसके बारे में तो किसी को कोई शंका किसी को होनी ही नहीं चाहिए एक तरह से भोपाल से आप कहिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी प्रधानमंत्री ने बजा दी है हालांकि उससे पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं लेकिन वो छोटी लड़ाइयां हैं युद्ध असली जो है दो का लोकसभा चुनाव है और उसका बिगुल बच चुका है 
तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार